ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்டா பனங்க பணியாரம் எப்படி செய்யலாம்ண்டு தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது இலங்கையில் மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை எப்படி செய்யலாம்ண்டு பார்க்குறதுக்கு இதுக்கு நான் பனங்காய் ஸ்ட்ரப் ஒரு பாட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷான பனங்காய் கிடைக்காதால் பனங்காய் ஸ்ட்ரப்பில் செய்கிறேன் அடுத்தது எங்களுக்கு கோதுமமாக இல்லாட்டிக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் தேவை அதுக்கு நான் செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளோர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை இதில் ரெண்டு கப் தேவைப்படும் அப்போ இந்த கப் அளவில் ரெண்டு கப் மா தேவையான அளவு சீனி அநேகமாக அரை கப் ஒரு கப் உங்களோட சுவைக்கேற்ற மாதிரி சீனி போட்டுக்கொள்ளுங்க அது அதோடு ஒரு கப் பால் இந்த கப் அளவில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு கப் பால் தேவை இப்போ இந்த பனங்காய் களியை எப்படி தயார் செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு சட்டி எடுத்து அதுக்குள்ளே பனங்காய் ஸ்ட்ரப் பால் சிறிதளவு உப்பு போட்டு மெதுவான தீயில் விட்டு இப்படி பதமாக காய்ச்சி கொண்டிருங்க பனங்களியை நல்லா காய்ச்ச வேண்டியது மிக முக்கியம் ஏனென்றா இது எங்களோட நாட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி காரல் தன்மை இல்லாத பனங்களியாக இருக்காது மிகவும் காரல் தன்மையாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் என்ன செய்யணுமண்டா நல்ல ஸ்லோ ஃப்ளேமில் விட்டு நல்லா பொறுமையாக காய்ச்சி கொண்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த காரல் தன்மை அந்த மனம் ஒரு மனம் பனங்க மனம் இருக்குது தானே அந்த மனம் எல்லாம் இல்லாமல் போகும் அதன் மூலம் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டான பனங்க பணியாரத்தை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன் அடிப்பிடிக்காமல் தொடர்ந்து இப்படி கிளறி விட்டு கொண்டே இருங்க பிறகு இதில் எடுத்து வச்ச சீனியில் சிறிதளவு சீனியை களிக்குள்ளே சேர்த்து காய்ச்சுவோம் அப்பையும் காரல் தன்மையின் அளவு குறைவாக இருக்கும் அதனால் அதையும் சேர்த்து காய்ச்சிறோம் ஓகே இப்போ நல்லா சுண்டி காய்ச்சி போட்டுட்டு இங்கே காலி ரெடி ஆகிட்டுது இது கொஞ்சம் நேரம் மாறினா பிறகு பாத்திர பாத்திரத்தில் இருந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு இறக்கி வைக்கிறேன் இறக்கி வச்ச பிறகு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற மா சீனி எல்லாத்தையும் ஒன்றாக கலந்து ஒரு கலவை உருவாக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படி செய்கிறதுண்டு இப்போ களிக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருக்குறோமா கலந்து கொள்ளுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டிப்படாமல் அப்படியே கலந்து எடுத்து கொள்ளணும் இப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கையால் நல்லா பிணைஞ்சு பிணைஞ்சனு சொல்லிடணும் நல்லா கலந்து நல்ல அந்த இப்படி ஸ்ட்ரெக்சர் வர மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்து கொள்ளுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு கையால் போடுறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதுவும் நல்லா கொஞ்சம் உப்பி குண்டாக வரும் ஓகே அப்போ இப்படி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்படி ஒரு நல்ல பதத்துக்கு வந்தால் தான் நாங்கள் இப்படி கையால் எடுத்து த போடும்போது நல்லா இருக்கும் இங்கே இப்போ பலாரம் செய்கிறக்கான கலவை ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ஒரு தாச்சி எடுத்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதுக்குள்ளே தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி கொள்கிறேன் எண்ணெய் கொதிச்சிட்டான்னு பார்க்குறக்கு ஜூஷலாக எங்கள் அம்மா பாட்டி எல்லோருமே என்ன செய்வாங்கண்டா இப்படி தாச்சிக்கு மேலே கையை வச்சு சுடுதான்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி பா அதே மாதிரி வச்சு பார்க்கலாம் இல்லையாண்டா மாவிண்ட அளவில் ஒரு சின்ன அளவு எடுத்து தாச்சிக்குள்ளே போட்டு பார்த்தீங்கண்டா இந்த ச பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு பார்த்தீங்கண்டா பொறிஞ்சு மேலே வரும் அப்படி என்றாலும் எண்ணெய் சூடு இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு இனி நாங்கள் தலாயிரத்தை போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ தயார் செய்து வச்சுருக்கிற கலவை எடுத்து சட்டிக்கில் போடுவோம் இப்போ போடும்போது நாலு விரலுக்கு நடுவில் மாவை வச்சு பெருவிரலால் அமர்த்தி இப்படி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வார மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த இப்படி நாலு விரலுக்கு நடுவில் வச்சு சின்ன சின்ன உருண்டையாக வார மாதிரி எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டுக்கொள்ளுங்க அப்படின்டா ஒழு ஒழுங்கான வடிவம் எங்களுக்கு பனங்க பனகரத்தில் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெடியாகி கொண்டிருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தெரியல எங்களுக்கு சுவையான பனங்க பலகாரம் ரெடி ஆயிரும் இப்படி கலந்து விட்டு கொண்டே இருங்க இப்போ பொன்னுரமாக வந்துட்டு இப்போ எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ நல்லா எண்ணெயை வடித்து எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே மாற்றி வச்சுக்கொள்ளுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌனாக வருதுண்டு இப்போ பார்க்கும்போதும் எனக்கு திருப்பி சாப்பிடணும் போல இருக்கு அவ்வளவு சுவையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை உங்களோட வீட்டில் பனங்காயோ இல்லாட்டிக்கு இந்த பனங்காய் ஸ்ட்ரப்போ கிடைக்கும்போது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங